Hi all, this is Meera. Welcome back to our channel, High School Max PSC. In this video, we will class in the third chapter. Sadi the Great Ganitham, like Mathematics of Chance. This is the first exercise. Anju Ustin Sangla, that is the number of the probability at a related chapter. Anju Ustin Sangla, that is the number of 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 the Videos cheyi the thoda video de link description box se kordukan thana. Team il baatye ino kari le the team arna tirmani ke thane point do se thana. Oru point ke aisa thodu ganyal aino oru side head da ayirikum oru side tail ayirikum. Va head de ne achchu kundin tail ne tail kundu vada represent ayi. Pithore kana thoru thoda gil kana thoda apna engko probability kuru chori basic idea le bikhe. Pindu namal cheyi na anju students namukun naoka. First student namukun naoka. A box contains six black and four white balls. If a ball is taken from it, what is the probability of it being black? And the probability of it being white? Now, we will ask the question. Now, we will ask the question. One is six or six or six. If you have a six or six, the answer is six or six. Now, we will ask the question. Now, there is a box. Now, first question. We will ask the question. There is a box in this box. R black balls and 4 white balls. That's what we're talking about. We're talking about the same thing. 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 First, we're talking about the same thing. 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 That's what we're talking about. Ibu dah, nampol karat tu ini case jauh ikhwan. Ibu dah, etra black ball sana nolat a R no. Apa R berapa? Ini tu simplify je ika. Muna into dua R, anje into dua R betul. Muna bayan jono. Apa nama kita? Edkana ball karat tu dah nolat probability muna bayan jono. Ini second case le probability kita nolik arin je dah. Nampol kita kiti dah nolat muna bayan jono. Apa nama kita? Total anje bay anje ni tu minus i ika. Ibu dah dua bay anje nolat. Ini dah arin ikhwan. Probability of being a white ball nolat, two by five ayat. Jadi ni alangkah kita normal normal metode yang kita kandang tentang, tarah kita total arah plus nolat pertu ball orang. Ini dia white ini kesi jadi kita white ini number four ana four orang tu. Ini dia simplify jadi ni ada two into two 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 sa four ana five two sa ten. Adanya itu, kita kat ti itu dua by anjuran. Ini kita kat ti ada ni le. Ini kita kat ti ball agan orang, kat ti pandai agan orang probability tiga by anjum. Berita bandar agan la probability rende bayang juga. Ok, apa probability itu barang yang penting kita mula tarik dari itu total outcome sana. Berita R plus 4 total 10 tanah, 10 board orang tu. Ini muka leh beri nato. Ibu kita mula entah apa para ini tu. Adi ini des number ibu kita corresponding entah apa. Adi beri tu. Second question nak. There are three red balls and seven green balls in a bag. Eight red and seven green balls in another. First question jauh ceri kita tu, what is the probability of getting a red ball from the first bag? Second question jauh ceri kita from the second bag. Third question, if all the balls are put in a single bag, what is the probability of getting a red ball from it? Apa nama kita Malayalam nak? Apa cerita lah Parisha kali, nama kita English question soal Parisha orang dalam PSC. Kadu orang dah na English question soal nak kan tu. Okay Malayalam question nama kita nak. ஒரு சஞ்சியில் மூனு சுமன்ன பந்தும் ஏடு பச்ச பந்தும் உண்டு மட்டிரு சஞ்சியில் எட்டு சுமன்ன பந்தும் ஏடு பச்ச பந்தும் Anamite question jauh ceri kena entah na. Aditya sanjil ni nuri pandu adatal, adat cumanna daga nula saadi deh entah na. Apa ibu da noka? Ibu da ni amari ceri kena first box noka. Ibu da parni ceri kena dah. Ia ada sanjil le mune red ball sonda, cumanna ball sonda, ayer pachcha pandu galu sonda. Apa ibu da nama lor first question jauh ceri kena entah na. Ini aditya sanjil ni nuri pandu adat gai ni, alat cumanna daga nula chance lengan probability, probability of being it red. Now, if you have a P of R, you can see that the ball is red. Now, what do we say? Total outcomes are the same. That is, 7 plus 3 is 10. Now, the red is the same. 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 Now, let's see how we simplify it. We have to get a common item. We have to get a common item. We have to get a common item. Okay, now, the second item is the same. There are 2 items in the same. Pada anda mati sanjil ni nederit gaya ni ala probability of getting red dah ni jauh ceri kena tu. Ada aida ini ini sanjil ni nama nama lori ball edukan ni engkel. Ibu da nama kita edukan apa antar red cuma pagaan allah probability jekana. 
ഇവിടെ എന്ത് വരും ഈ രണ്ടാമത്തെ സഞ്ചിയിലെ കേസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾ ഉണ്ടോ നോക്കുക എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് ബോളാണുള്ളത് ഇനി റെഡിൻ്റെ കേസ് ചുമലയുടെ കേസാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്താണ് എട്ട് വന്നു എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കുക രണ്ട് സഞ്ചിയിലെയും പന്തുകൾ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി അതിൽ നിന്നൊരു പന്ത് എടുത്താൽ അത് ചുമന്നതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത് വരയ്ക്കുന്ന ബോക്സിൽ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം കാണും ആകെ ടോട്ടൽ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് റെഡ് കാണും സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഗ്രീൻ കാണും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് തന്നെയല്ലേ റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം വരും ഇവിടെ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനാല് ഗ്രീൻ ബോൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ബോൾസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് വന്നു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് വന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബോളുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ റെഡിന്റെ കേസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെഡ് എത്ര എണ്ണമാണ് പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് പതിനൊന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി അപ്പൊ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് റെഡ് ബോൾ ഉണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനാല് ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ചുമന്ന ബോൾ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടല് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പതിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നു ഇവിടെ റെഡ് ബോളിന്റെ നമ്പർ ആണ് വേണ്ടത് പതിനൊന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഈസ് ആസ് ടു സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പറയുന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അപ്പൊ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ പറയുക അതിൽ പറയുന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താഴെ വരേണ്ടത് എന്താണ് ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയണം അപ്പം പത്ത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഉള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂറായി പോയി മൂന്നക്ക സംഖ്യയായി പത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒൻപതാണതോ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഒരൊറ്റ അക്കവേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പത്ത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ നമ്പറാണ് താഴെ വരേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് ഒരു രീതി ചെയ്യാവുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകളാണ് പത്ത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ളത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ പത്ത് വട്ടെന്ന് പറയുമ്പം പത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെ അൻപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് അറുപത് വരെ അറുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് എഴുപത് സെവൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി അപ്പം ഇതെത്ര സംഖ്യകൾ കാണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ടോട്ടൽ എൺപത് സംഖ്യകളിൽ ഈ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് വരെ ഇനി ഇവിടെ പത്തെന്നൊരു നമ്പറുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ ഒമ്പത് സംഖ്യയുണ്ട് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ പത്തുണ്ട് എൺപതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകൾ വന്നു അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പത്ത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകളാണുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മുകളിൽ എന്താണ് വരേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ടക്ക സംഖ്യ പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പൊ നാലൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് ഇതേ രീതി നോക്കുക മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഒൻപത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ പതിനാറ് വന്നു അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വന്നു ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏ
നീ പറയുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾക്കകത്ത് എത്ര പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പതിനാറ് തൊട്ട് എൺപത്തൊന്ന് വരെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആറെണ്ണം ആണുള്ളത് ആറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് അപ്പം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ റിട്ടേൺ ഓൺ സ്ലിപ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് പുട്ടിൻ എ ബോക്സ് എ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ബട്ട് ബിഫോർ ഡൂയിങ് സോ വൺ മസ്റ്റ് മേക്ക് എ ഗസ് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഏത് പ്രൈം നമ്പർ ഓർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെറ്റർ ഗസ് വൈ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും ഓരോ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു കടലാസ് എടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്നോ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം എന്നോ ഒരു ഊഹവും പറയണം ഏത് ഊഹം പറയുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് അതെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ കടലാസ് കഷ്ണത്തിലാക്കി എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൈം നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഈ രണ്ട് കേസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഇപ്പൊ രണ്ടൊരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് കാരണം രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ നമ്പരും വണ്ണും മാത്രമായിരിക്കും അതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് കേസിലും ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്രയാണ് അൻപതാണ് അപ്പൊ അൻപതാണ് താഴെ വരുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇനി പ്രൈം നമ്പറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഒന്ന് തൊട്ട് അമ്പതിനിടയിൽ വരുമെന്നുള്ള നമ്പർ എഴുതിയിട്ടാ പോരെ ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള നമ്പറിന്റെ എടുക്കലുള്ള പ്രൈം നമ്പറിന്റെ എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം പി എസ് സിക്കൊക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം തയ്യാറെടുക്കുന്ന വ്യക്തി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനിടയിൽ പതിനഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള നമ്പറിന്റെ ഇടയിൽ പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനഞ്ച് മുകളിൽ കൊടുക്കാം ഇത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പിന്നീട് പതിനൊന്ന് ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ബൈ അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രോബിലിറ്റി മൂന്ന് ബൈ പത്തെന്ന് വന്നു ഇവിടെ നോക്കുക പ്രോബിലിറ്റി അപ്പം അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്നിനും അൻപതിനും ഇടയിൽ എത്ര അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് വന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് വന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരിക എന്താണ് പതിനഞ്ച് വരും ഇരുപത് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് വരും മുപ്പത് വരും മുപ്പത്തഞ്ച് വരും നാൽപ്പത് വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരും അൻപത് വരും ഇനി വരുന്നത് അൻപത്തഞ്ചാണ് അത് അമ്പത് കവിഞ്ഞു പോയി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരിക ഇതിന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ഒന്നിനും അൻപതിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നോ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്തെണ്ണം അപ്പം ഇവിടെ പത്ത് വന്നു സീറോയിൻ സീറോയിൻ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി എക്സാമിനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ലാസ്റ്റ് കേസ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഏ ദൂഹം പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പറിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കിട്ടി സെക്കൻഡ് കേസിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ
നാല് വരും നാല് റെഡ് ബീഡ്സ് അതായത് മുത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഏഴെണ്ണമാണ് പച്ചയുള്ളത് ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ട് വന്നു എട്ട് പച്ച മുത്തുകളാണുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുമന്നത് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളതും കണ്ടെത്തുക അതിലേതാണ് കൂടുതൽ നിന്ന് കിട്ടി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് പത്ത് എഴുതും താഴെ ഇനി റെഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ റെഡിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ കൊടുത്തു ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിലെ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആറിൽ നിന്ന് പി ടൂന്ന് ഇത് പി വൺ എന്നും കൊടുക്കാം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ ടോട്ടൽ എട്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് മുത്തുകളാണുള്ളത് അതിൽ റെഡിൻ്റെ കേസിൽ നാലാണ് നാല് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കേസിലും പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടി ത്രീ ബൈ ടെന്നും വൺ ബൈ ത്രീ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഏതാണ് വലുതെന്നാണ് കണ്ടത് മൂന്ന് ബൈ പത്താണോ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണോ വലുതെന്ന് കാണണം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കി മാറ്റി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വലുത് കണ്ടെത്തുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഇവിടെ എഴുതും പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് ഇവിടെ എഴുതും ഒൻപതാണോ പത്താണോ വലുത് പത്താണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്താലാണ് ചുമന്ന ബീഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചുമന്ന ബീഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പത്തും മൂന്നും ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് മുപ്പതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് വന്നു മുപ്പത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് വന്നു ഇവിടെ മുപ്പത് വരണേ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് വന്നു ഈ രീതിയിൽ ഒമ്പതാണോ പത്താണോ വലുതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ആ ഒരു എക്സസൈസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ